Hello everyone, you are welcome to Besnos tutorial. In this session, we will be doing some more MCQs from ACES of English Literature. So here is the first one for today. Which pilgrim's tale is based on Boccaccio's courtly romance, Tresida? Tessida. So first, the answer is here. The Night. The Night Tale, one of the 24 tales of Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. So we know that he planned 120 tales, but finally he completed only 24 tales. Out of 24 tales, there are 20 complete and 4 incomplete tales, and out of them, 2 are prose tales. So these are uh, the short details you should know about Canterbury Tales. What is the name of Rooster, who is protagonist in the Nun's Priest Tale? So uh, here, the Nun thi, Nun's Priest Tale. Uh, उसकी जो स्टोरी है उसमें उस रूस्टर का नाम क्या है जो कि उसकी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है सो इट्स चैंटिक्लियर चैंटिक्लियर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस मॉक हीरोइक स्टोरी इज चैंटिक्लियर ये एक मॉक हीरोइक स्टोरी है एंड इट्स अ रूस्टर विद सेवन वाइफ्स फॉर मोस्ट अमंग देम द हेन पार्टिलोट तो यहां पे आपको क्या करना है कि ये भी याद रखना है कि कितने जो चैंटिलर चैंट क्लियर है उसका उसकी कितनी वाइफ्स हैं सो ही हैज गॉट सेवन वाइफ्स द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन बाय चौसर वाज रिटन फॉर क्वीन एन ऑफ यहां पे जो वर्क है आपका द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन वो क्वीन एन जो है वो कहां की थी सो इट वाज क्वीन एन ऑफ डिडो the legend of good women is a poem in form of dream vision so ye ek tarah se dream allegory hai uh, dream vision by geoffrey chaucer during the 14th century and this is the third longest of chaucer's work after canterbury tales and troilus the cressida to pehla to uh, the canterbury tales hai dusra troilus and cressida and third one is the legend of good women jo ki longest form mein likhi gayi hai uh, next one, who was the leader of Pizant Revolt in 1381? जो आपका Pizant Revolt है 1381 का उसमें जो ये leader है वो कौन था? So it was Wat Tyler. इसे इसीलिए से Wat Tyler rebellion भी बोला जाता है. If we talk about background, he marched a group of rebels from Canterbury to London to oppose the institution of a poll tax and to demand economic and social reforms. So, kaha se kaha tak aaye the? Canterbury se London tak. The second nun's tale in the Canterbury Tales recounts the legend of. Yaha pe jo second nun's tale thi, wo usme Canterbury Tales mein kis legend ko mention kiya gaya tha? So, it was uh, Saint Cecilia's. The allegory character do well or do well, do bet, do better and do best. Do best are found in. Ye jo hai allegory characters hai. Uh, do well, do bet and do best. Ye teen jo allegory characters hume dekhne ko milte hai. Kahaan par milte hai. The vision of buyers, the plowman mein. Which of the following work is divided into sections called passes? यहां पे कौन सा ऐसा वर्क है जो कि उसे कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और उन सेक्शन को क्या कहा जाता है पासेस कहा जाता है सो इट इज द विजन ऑफ द पायर्स प्लोमेन एंड सेकंड थिंग कि आप लोग यह भी याद रख सकते हैं कि जो यह पासेस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है सो इट इज सेक्शन नेक्स्ट इज इन व्हिच पोएम डज स्पेंसर यूजेस द फ्रेज मैरी लंदन तो मैरी लंदन एक फ्रेज है जो कि स्पेंसर ने यूज किया है यह भी इस तरह से भी पूछा जाता है कि मैरी लंदन जो है वो यह फ्रेज किसने यूज किया है सो इट इज यूज्ड बाय स्पेंसर एंड यू शुड रिमेंबर बोथ द वेस हर तरह से इसे याद करने की कोशिश कीजिए सो दिस वर्क दिस पोएम वाज प्रोथैलेमियन स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग ये जो रेफरेन है रेफरेन uh, का सिंपल मतलब होता है रिपीटेड लाइन ओके सो रेफरेन अगर पॉइंट में बात करेंगे तो रिपीटेड लाइन की बात हो रही होती है एंड स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई टिल आई एंड माय सॉन्ग 
सो so, ये यूज़ हुआ है प्रोसेलेमियन में एंड यहाँ पे स्वीट थेम्स की बात हो रही है तो दोनों तरफ से मैंने फिर आपको कहा कि बार बार इस तरह से जो आ, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कौन सी रिवर को मेंशन किया गया था या रिवर थेम्स को किस पोएम में मेंशन किया गया था सो इट इज़ प्रोसेलेमियन एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोसेलेमियन प्रोसेलेमियन द कॉमनली यूज नेम फॉर प्रोसेलेमियन और साल वर्ड्स इन ऑनर ऑफ द डबल मैरिज ऑफ लेडी एलिजाबेथ एंड लेडी कैसरिन सोमसेट तो ये जो मैरिज सॉन्ग है आपका प्रोसेलेमियन ये हुआ था किसकी मैरिज के लिए लिखा गया था मीन्स सेलिब्रेशन के लिए लिखा गया था ऑनर में लिखा गया था लेडी एलिजाबेथ एंड लेडी कैसरिन सोमसेट एंड इट गॉट पब्लिश इन फिफ्टीन Which character in Ferdinand's spy in the Duchess of Malf Malfi? So Duchess of Malfi work आप लोगों को मिल गया होगा और आप लोगों ने इसे देखा होगा ग्रुप में So Duchess of Malfi. Which character in Ferdinand's spy? तो जो Ferdinand का जो spy है Duchess of Malfi में वो कौन था So Daniel de Bosola. Bosola is the spy planted by Duke Ferdinand. Duke Ferdinand Bosola को एज अ स्पाई वहाँ पर भेजता है एज ए स्टेबल मास्टर एट द डचेज स्टेट निक बॉटम इज कैरेक्टर इन जो निक बॉटम है ये किस वर्क में कैरेक्टर है इट इज इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम हु रोड द सॉनेट ट्रू लव ये सॉनेट किसने लिखा है ट्रू लव इट इज बाय शेक्सपियर Uh, the poem True Love is Shakespeare's sonnet number one sixteen, and it belongs to poet's first series of sonnets addressed to Mr. H, a young man possessing excellent physical charm, and love as was customary is the theme dealt with the poem. Euphues, the Anatomy of Wit was written in the year. The Euphues work है ये कब पब्लिश हुआ था? It was in 1578 and Euphues the Anatomy of Wit a didactic romance written in by John Lilly तो John Lilly ने लिखा था second thing कि Euphues जो work है उसी से Euphuism word निकला है and Euphues uh, Euphues जो word है ये आपका क्या है एक Greek word है and it means graceful या witty will not go for all the details Don Adriano di Armado is a character in ये जो डॉन एड्रियानो डी अर्माडो है ये कैरेक्टर किस वर्क में है सो इट इज़ इन लव्स लेवर लॉस्ट में एंड वी नो दैट इट इज़ बाय विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ एलियट एंड ऑडिसी वर मेड बाय जो सबसे पहला जो कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन थी एलियट और ऑडिसी का ये किसने किया था इट वॉज बाय एलेक्सेंडर पोप एंड ही इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पॉइट एंड फॉरमोस्ट पॉइट ऑफ अर्ली एटीन सेंचुरी तो ये एटीन सेंचुरी से बिलोंग करते हैं एंड सेकेंड थिंग इज ही इज बेस्ट नोन फॉर इज सटायरिकल एंड डिस्कर्सिव पोइट्री उन्होंने उनकी जो हम क्वालिटी की बात करें तो पोइट्री उन्होंने सटायर्स बहुत लिखे हैं इंक्लूडिंग द रेप ऑफ लॉक and dunciard an essay on criticism as well as for his translation of homer game of chess game of chess ko agar hum dekhein to ye kis se belong karta hai so ye category hai aapki allegory mein a game of chess is the second section of ts eliot's 1922 poem the wasteland to jaisa ki hum jante hain ki five section usme hain and uh, 1922 mein jo poem aayi thi aapki the wasteland uska सेक्शन है सेकंड सेक्शन है आपका द गेम ऑफ चेस जो कि एक एलेगरी है हु कॉल डिस्पेंसर्स द पोइट्स पॉइट कौन किस पोइट ने कहा था कि जो स्पेंसर हैं वो पोइट के भी पॉइट है सो ही वाज चार्ल्स लैम चार्ल्स लैम वाज एन एसेइस्ट आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि चार्ल्स लैम का जो पेन नेम है वो क्या है फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन ब्लैंक वर्ड्स इज जो फर्स्ट इंग्लिश प्ले है आपका ब्लैंक वर्ड्स में वो कौन सा है इट वॉज गावडक एंड गावडक इज रिटन बाय थॉमस नॉटन एंड थॉमस सेक्वल ये आपको 
ऑलरेडी याद हो चुका होगा एंड क्राइस्ट ऑफ मालो वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ऑथर टू अचीव क्रिटिकल नॉचरिटी फॉर यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स और बाद में क्राइस्ट ऑफ मालो अगर हम कहें कि आ, उनको क्रिटिकल नॉचरिटी मिली ब्लैंक वर्ड्स के यूज के लिए द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन हैपन्स इन जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वो किस वर्क में आपको देखने को मिलता है सो इट वॉज इन एज यू लाइक इट सो अगर किसी तरीके से कई बार होता है कि हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है तो सिंपली यही कर लीजिए यू लाइक द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आई लाइक द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तो आपका एक कनेक्शन बन जाएगा और आप इसे काफ़ी टाइम तक याद रख पाएंगे द टेम्पेस्ट इज शेक्सपियर्स जो टेम्पेस्ट है ये किस कैटेगरी में है रोमांस है ट्रेजिडी है सो इट इज़ अ कॉमेडी एंड द टेम्पेस्ट इज प्ले बाय विलियम शेक्सपियर वी नो दैट एंड इट इज प्रोबेबली रिटर्न बिटवीन सिक्सटीन टेन इलेवन एंड थॉट टू बी वन ऑफ द लास्ट प्लेस दैट शेक्सपियर रोट अलोन और शेक्सपियर का ऐसे लास्ट वर्क भी माना जाता है सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री इज रिप्लाई टू यहाँ पर जो सिडनी की का वर्क है अपॉलजी फॉर पोइट्री ये किस किसका रिप्लाई था इट इज स्कूल ऑफ अब्यूज स्किल स्कूल ऑफ अब्यूज किसने लिखा था ये स्टीफन uh, गॉसन का है स्टीफन गॉसन एंड सेकेंड थिंग आप याद रख सकते हैं कि जो अपॉलजी और फॉर पोइट्री है ये uh, आप कहें कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इंग्लिश में एंड फिलिप सिडनी रोट हिज अपॉलजी फॉर पोइट्री एज अ रिप्लाई टू द स्कूल ऑफ अब्यूज बाय स्टीफन गॉसन स्टीफन गॉसन ने सिंपली ये कहा था कि जो पोइट्री है वो पोइट्री को उन्होंने नकार दिया था उनका मानना ये था कि पोइट्री किसी काम की नहीं है सो so, सिडनी ने उन्हें रिप्लाई किया था और ये प्रूफ करने की कोशिश की थी कि जो पोइट्री है वो भी क्या है आपकी इम्पॉर्टेंट uh, थिंग है एंड इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न इन एटीन 1580 एटी एंड फर्स्ट पब्लिश इन फिफ्टीन तो आपको 1595 याद रखना है आफ्टर हिज डेथ द स्पेनिश आर्मेडा वॉज डिफीटेड इन दिया जो स्पेनिश आर्मेडा का हुआ था वो डिफीट हुई थी कब हुई थी 1588 एवरी मैन इज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉरल्टी प्ले जो एवरी मैन वर्क है वो आपका कौन सी कैटेगरी में है सो इट इज अ मॉरल्टी प्ले एंड इट इज जॉन बनियंस लाइक जॉन बनियन सिक्सटीन सेवेंटी एट क्रिश्चियन नॉवल द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की तरह एवरी मैन यूज एलिगोरिकल कैरेक्टर टू Examine the question of Christian salvation and what men must do to attain it. तो ये एक तरह की morality play है और morality play English literature में जो भी morality play होंगी वो आपका आप कहें कि Christianity से related होंगी और biblical उनको references उसमें आपको मिलेंगे The Grove Theatre was built in the year. जो Grove Theatre था वो कब मिला था आपको कब बना था ये था आपका फिफ्टीन नाइन्टी नाइन and uh, it was associated with William Shakespeare. तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि थिएटर के नाम आपको दिए होंगे पूछा रहेगा कि जो विलियम शेक्सपियर है वो किससे एसोशिएटेड थे इन विच प्ले डू यू हैव द लाइन माई लाइफ इज माई फोर्स डेथ तो यहाँ पे जो आपको कोटेशन दी हुई है जब इस तरह की कोई कोटेशन मिलती है आपको तो Uh, क्योंकि मोस्टली पूछी जाती है इसलिए उसे इंक्लूड किया जाता है माय लाइफ इज माय फोर्स डेड सो इट इज इन रोमियो एंड जूलियट द टाउनली प्लेस आर ग्रुप ऑफ तो जो टाउनली प्लेस हैं ये आपके किससे रिलेटेड हैं सो दीज आर मिस्ट्री प्लेस ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द प्ले ये जो एक्सप्रेशन है किस में हमें मिलता है दैट इज फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर एंड इट गॉट पब्लिश इन फिफ्टीन नाइन्टी फाइव तो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने फिफ्टीन नाइन्टी फाइव इस ईयर को देखा था तो क्या आपको याद है अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फिफ्टीन नाइन्टी फाइव में आपने अभी तक आपको क्या याद है इन विच प्ले डू यू फाइंड दीज लाइन्स ब्लो ब्लो द विंटर 
ونڈ داؤ آرٹ ناٹ سو ان کائنڈ ایز مینس ان گریٹیٹیوڈ تو یہ جو لائنس آپ کو ملتی ہیں وہ کس ورک میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی سو دیز لائنس آر فروم ایز یو لائک اٹ اینڈ وی نو دیٹ اٹ واز بائی شیکسپیئر ولیم شیکسپیئر اینڈ اٹ واز ریٹن ان ففٹین اینڈ سیکنڈ اٹ واز ریٹن ان فرسٹ فولیو ان وچ شیکسپیئر ان کیریکٹر سیز نتھنگ کین کم آف نتھنگ یہاں پہ یہ کوٹیشن ہمیں شیکسپیئر کے کس ورک سے ملتی ہے اور کس کیریکٹر سے ملتی ہے سو ورک کا نام بھی کنگ لیئر ہی ہے اینڈ دی کیریکٹر از آلسو کنگ لیئر دی گٹن برگ بائبل واز فرسٹ پبلشڈ ان جو گٹن برگ بائبل تھی وہ فرسٹ کب پبلش ہوئی تھی اٹ واز پبلشڈ ان فورٹین ففٹی فائیو بیکن روٹ ایسز ان آل جو بیکن ہیں ان کے کتنے ٹوٹل ایسز انہوں نے لکھے ہیں دیز آر ففٹی ایٹ ایسز ہی روٹ بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ ہز ٹوٹل ایسز ہی روٹ ففٹی ایٹ ایسز اٹ گاڈ پبلش ان سکسٹین ٹوینٹی فائیو اوکے ہی روٹ ففٹی ایٹ ایسز and uh, there were editions and these got uh, you know added in the final uh, edition or total jo number banta hai wo tha aapka 58 so you can remember in this way 10 essays first jo tha unka usme 10 essays the and then uh, 1612 38 and then 1625 58 essays he wrote uh, which is shakespeare's shortest tragedy in mein se jo shortest tragedy hai wo کون سی ہے شیکسپیئر کی سو دس از میک بیتھ دی کامک کیریکٹر ٹومی ٹونی لمکنس اپیئرس ان جو ٹونی لمکن ہے آپ کا کامک کیریکٹر یہ کون سے ورک میں آپ لوگوں کو دیکھنے ملتا ہے سو اٹ واز ان شی اسٹوپس ٹو کنکوائر شی اسٹوپس ٹو کنکوائر یہ جو ورک ہے آپ کا یہ آلیو گولڈ اسمت کا ہے اینڈ اس کا کمپلیٹ جو ورک ہے انالیسس ہے تھیمس ہیں یہ آپ لوگوں کو گروپ میں آلریڈی میں دے چکا ہوں دی فیمس بک شیکسپیئر ٹریزڈی واز ریٹن بائی جو شیکسپیئر ٹریزڈی ورک ہے یہ کس نے لکھا ہے اٹ از بائی اے سی بریڈ لے دی لائن اف میوزک بی دی فوڈ آف لو پلے آن اپیئرس ان شیکسپیئرس یہ جو ورک ہے یہ جو لائن ہے If music be the food of love, play on, یہ کس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے So it is in ٹویلتھ نائٹ اور ٹویلتھ نائٹ کا جو سیکنڈ نیم ہے یا سب ٹائٹل ہے وہ ہے آپ کا وٹ یو ول اور یہ ہے آپ کی ایک رومانٹک کامیڈی بائی ولیم شیکسپیئر یہ سبھی کو پتا ہے اس ورک میں آپ کو دو ٹوینس دیکھنے کو ملیں گے وائلا اینڈ سیبیسٹین اینڈ ہو آر سیپریٹیڈ ان شپ ریک So we have uh, done now uh, 185. Uh, uh, if we talk about all the MCQs, 185 MCQs we have done. In next video, we will be covering some more MCQs from A's of, uh, A's of English literature. See you in next video.